മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പല അപ്പോസ്തോലന്മാരും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായി അപ്പോസ്തോലനായ തോമാസ് ലീഹ എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുകയുണ്ടായി മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേക്ഷിത വേലയെക്കുറിച്ചും മലങ്കരയുടെ മണ്ണിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും താൻ നേടിയ പല പള്ളികളെക്കുറിച്ചും താൻ സ്ഥാപിച്ച പല പള്ളികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവസാനമായി നാം വിശകലനം ചെയ്ത് നിർത്തിയത് തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മൈലാപൂരിൽ താൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ തന്നെ കബർ അടക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പം വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹയുടെ ഭൗതിക ശരീരം എവിടെയൊക്കെ ചെന്നെത്തിയെന്നും അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം പതിവ് പോലെ നമ്മളോടൊപ്പം മോഹൻ സാറുണ്ട് സാർ സ്വാഗതം നമ്മ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ചും തന്റെ കബർ അടക്കത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി മൈലാപൂരിൽ തന്നെ കബർ അടക്കി അവിടെ വരെയാണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ തന്റെ തോമാസ് ലിഹയുടെ കബറിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മലങ്കരയിലെത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തോമാസ് ലിഹ കിഴക്കൻ പുസ്തകനായ തോമാസ് ലിഹ എഡി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം എഡി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മദ്രാസിനടുത്തുള്ള മൈലാപൂരിൽ ഖബർ അടങ്ങി എന്നാണല്ലോ നസ്രാണികളുടെ വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഖബറടക്കത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ കേരളത്തിനുള്ളിലെ ആദിമ സഭയിലും അതായത് മലങ്കര സഭയിലും വിദേശത്തെ ആദിമ നസ്രാണി സഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എ ഡി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ട്രേഡ് കത്തി നിന്ന കാലഘട്ടമാണ് നൂറുകണക്കിന് റോമൻ പായ്ക്കപ്പലുകൾ കച്ചവട കപ്പലുകൾ സഞ്ചാരികളുടെ കപ്പലുകൾ ചേരാചോള പാണ്ഡ്യ തീരങ്ങളിൽ അടുത്തിരുന്നു മൈലാപൂരും അന്നൊരു തുറമുഖമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ ട്രേഡേഴ്സ് മലങ്കരയിലേക്കും കോറമണ്ഡല തീരത്തുള്ള മൈലാപൂരേക്കും കടന്നു വന്നിരുന്ന റോമൻ വണിക്കുകൾക്ക് തോമാസ് ലിഹായുടെ വീരമൃത്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എഡി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ തോമാസ് ലിഹായുടെ മരണ വാർത്ത മധ്യ പൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്തും മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗങ്ങളിലും അറിയിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ചേർച്ച് ഏർലി ചേർച്ച് ഇൻ എഡേസ തീർച്ചയായും തോമാസ് ലിഹായുടെ മരണം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര മണ്ണിൽ തീർച്ചയായും മലങ്കര മക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണല്ലോ തോമസ് ലിഹ മലങ്കര മണ്ണിൽ ഏതായ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ അതായത് പത്ത് പതിനെട്ടോളം വർഷമെങ്കിലും മദ്രാസിനടുത്ത് മൈലാപുരത്ത് രണ്ട് വർഷം പ്രേക്ഷക പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്ന് അനുമാനിച്ചാൽ ബാക്കി പതിനെട്ട് വർഷമെങ്കിലും മലങ്കര മണ്ണിലായിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായും മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളതായി പല റിപ്പോർട്ടുകളും കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമാസ് ലിഹ മരിച്ച് ഖബറടക്കപ്പെട്ട ആ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തം പുരണ്ട മണൽത്തരികളും അവിടുത്തെ ജലവും പുണ്യജലവും തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കത്തിച്ച എണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ എണ്ണയും എല്ലാം എടുക്കാനായി വലിയ തോതിൽ മലങ്കര നസ്രാണികൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമായിരുന്നു കെ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള തീർത്ഥാടനം മലങ്കരയ്ക്കും മൈലാപ്പൂരിനും മധ്യേ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് സൂചനകൾ അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിവുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അനുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
തോമസ് ലീഹയെ കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ മൈലാപ്പൂരിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാര്യം വിവിധ മറ്റാരുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തോമസ് ലീഹ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അവിടെ കബർ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദുരൂഹതകൾ ചൂടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് തോമസ് ലിഹയുടെ ഖബറിടം അവിടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശരീരം തോമയുടെ തന്നെയാണ് എന്ന് മലങ്കര നസ്രാണികളും ഇടൈസായിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിലരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് മരിച്ചത് തോമാസ് ലിഹ അല്ല മറിച്ച് മാണിക്കേയ മതത്തിലെ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അപ്പം മാണിക്കേയ മതം പേർഷ്യൻ മതമാണ് പേർഷ്യയിൽ ക്രിസ്തു മതം വന്നതിന് ശേഷം ഭാഷയായിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു സമാന്തര വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് മാണിക്കേയ മതം മണി എന്ന് പറയുന്ന മാനി അല്ലെ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ ചിന്തകൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഒരു ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുകയും മണിയുടെ ഏജൻറ്റായി ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഖബർ ഒരു പക്ഷെ തോമ എന്ന പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും അൽത്തോം എന്നോ തോമ എന്നോ പേരുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് മൈലാപ്പൂരിനടുത്ത് എവിടെയോ ഖബർ അടങ്ങി എന്ന് പണ്ട് മുതലേ വാമൊഴി വഴക്കമുണ്ട് വാമൊഴി വഴക്കം മാത്രമാണ് തോമസ് ലിഹയുടേതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഖബർ മണിയുടെ ശിക്ഷ്യന്റെയാണ് പ്രഥമ ശിക്ഷ്യന്റെയാണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടം നസ്രാണികൾ പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതും ഇത്തരണത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൈലാപ്പൂരിൽ അടക്കിയ തോമസ് ലീഹയുടെ കബറിന് പിന്നെ ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മൈലാപ്പൂരിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട തോമസ് ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവിടെ ഇല്ല അതെ ആ ഭൗതിക ശരീരം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനോടടുപ്പിച്ച് എഡേസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ആക്ട തോമ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം അത് മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നാണോ കൊണ്ടുപോയത് വേറെ എവിടെ നിന്നാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അക്ട തോമയിൽ തോമയുടെ ഖബർ എഡേസായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും ആരെങ്കിലും മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നും ഭൗതിക ശരീരം ആരാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചന ഇല്ലായെങ്കിലും എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നും അതായത് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എഡേസയിലെ ഉറഹായിൽ അത് വലിയൊരു ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമാണ് ഉറഹ ഇന്ന് ടർക്കിയിലാണ് ഉറഹായിൽ ഒരു വ്യാപാരി തൊമ്മൻ്റെ തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യാപാരി ഇത് കൊണ്ടുവന്നതായി തൊമാസ് ലിഹയുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നതായി മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്ന് മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നും എഡേസയിലേക്ക് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കപ്പൽ മാർഗമായിരിക്കാം പിന്നെ ബാക്കി കര മാർഗവുമായിരിക്കാം സഞ്ചരിച്ച് എത്തി എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയിൽ ഒരു കപ്പേളയിൽ അത് സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം തോമയുടേതാണ് സെന്റ് തോമസിന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അത് അവിടെ തന്നെയുള്ള ഉറഹായിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ ബസ്സിലിക്കായിൽ പുനഃസംസ്കരിച്ചു എന്നും രേഖകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അതായത് എ ഡി മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ ആ എഡേസ വലിയൊരു തീർത്ഥാടക കേന്ദ്രം കൂടിയായത് ഒരു പക്ഷെ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭൗതിക തിരുശേഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തോമാസ് ലിഹായുടേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചെറിയ തിരുശേഷിപ്പുകൾ മുടി നഖം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അസ്ഥികളല്ല ചെറിയ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി അറിയാം അവിടുത്തെ ബിഷപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ബിഷപ്പ് മിലാനിലെ അന്നത്തെ അന്ന് എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം റോമാ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മിലാനൊക്കെ വലിയ ക്രിസ്തീയ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ബിഷപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചെറിയ ഒരു തോതിൽ തോമാസ് ലിഹായുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഡി 
അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ആയപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം എഡേസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോമസ് ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ മുഖ്യഭാഗം കുടികൊള്ളുന്ന ഉറഹായിലെ ഖബറിന് ചുറ്റും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മുസ്ലിം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൂടി വന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിംസ് ഔട്ട് നമ്പേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അപ്പൊ ആദിമ നസ്രാണികളെക്കാളും കൂടുതൽ എണ്ണം മുസ്ലിങ്ങളായി അപ്പൊ തോമസ് ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം എഡൈസായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായി ആ ഭൗതിക ശരീരം കിയോസ്കിലേക്ക് മാറ്റി കിയോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഗ്രീസിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് കിയോസ് കിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് ആ ശരീരം മാറ്റുകയും ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് ചെയ്തിരുന്ന അന്നത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം അധിനിവേശം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുസ്ലിം ആധിപത്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തോമസ് ലഹയുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലോ എന്ന ഭയാശങ്കകൾ കൊണ്ടാകാം ഗ്രീസുകാര് മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ആധിപത്യം അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പിന്നെ ഖബർ അടങ്ങാൻ ആത്യന്തിക റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആകാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് കരുതിയ ഗ്രീസിലെ കിയോസിലേക്ക് അവർ തന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇറ്റലിയിലെ ഓർത്തോണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തന്നെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അതീവ ശക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ റോം കംപ്ലീറ്റ്ലി പേപ്പർസിയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ ഓർത്തോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തോമസ് ലേഖയുടെ ഭൗതിക അവശേഷം മാറ്റി അത് ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയി ഇന്ന് അവിടെയുണ്ട് എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് തോമസ് ലീഹയുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യാത്രകളെല്ലാം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ശരീരം കുടികൊള്ളുന്നത് ഓർത്തോണയിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഇറ്റലിയിലെ ഓർത്തോണയിലാണ് മാർ അപ്രേമിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനായി റൂഫിനസ് എന്നയാൾ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധനായ ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് മാറപ്രേമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് ഇടേസായിൽ താമസിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കലുകൾ നടത്തി കൃതികൾ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് റൂഫിനസ് അപ്പൊ റൂഫിനസിന്റെ നിഗമനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികത ഉണ്ടാവും മറപ്രേം പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൂഫിനസ് ശരിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് റൂഫിനസ് പറയുന്നത് എ ഡി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഈ ശവശരീരം ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ തോമസ് ലീഹയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ എഡേസായിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എഡേസായിലെ ബിഷപ്പ് സൈറസ് കോറസ് ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം സെന്റ് തോമസ് ദിനം ആചരിക്കാനായി ഉത്തരവിട്ടു അന്നത്തെ എഡേസായുടെ സഭയിൽ സെന്റ് തോമസ് ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു ജൂലൈ മൂന്ന് ജൂലൈ മൂന്ന് ആയിരത്തി പിന്നെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ എല്ലാ ജൂലൈ മൂന്നാം ജൂലൈ മാസം മൂന്നാം തീയതി സെന്റ് തോമസ് ഡേ അന്ന് ഈ രൂപത്തിലല്ല വർഷ കാലഘടന ഈ രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജൂലൈ മൂന്നിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയ അന്നത്തെ ദിവസം സെന്റ് തോമസ് ദിനം ആചരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂഫിനസിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതുപോലെ നസ്രാണികളും മലങ്കര നസ്രാണികളും ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രദേശവുമായി നിരന്തരം കച്ചവട ബന്ധം ഉള്ള ആളുകളാണല്ലോ മലങ്കരയിലെ നസ്രാണികൾ ഏറെ മാറിക്കിടക്കുന്ന മലങ്കര നസ്രാണികളും ജൂലൈ മൂന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ മുത്തപ്പന്റെ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അതാണ് ആറാന പെരുന്നാൾ അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട നസ്രാണികൾ ആറാന പെരുന്നാൾ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി സെന്റ് തോമസ് ഡേ ആറ്റ തോമയെ കുറിച്ച് മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതെ ആറ്റോ തോമയില് എന്താണ് ഈ തോമസ് ലീഗയുടെ കബറിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോ തോമ എന്ന് പറയുന്നത് 
എഡേസയിലെ ബ്രദ്ദേസ്യാൻസ് ബ്രദസാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കൃതിയാണ് അക്ടോമ രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ കൃതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭ്രക്ഷിത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് ഈ മാറെപ്രേമൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുൻപ് റൂഫിനസിന്റെ നിഗമനങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആക്ടോമ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ടോമ പറയുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലോട്ടുമായിട്ട് സ്വല്പ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ് ആക്ടോമ ഒരിക്കലും മലങ്കര മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മൈലാപ്പൂരിൽ ഖബർ അടങ്ങി എന്നും പറയുന്നില്ല അതനുസരിച്ച് തോമാസ് ലീഹ ഗോണ്ട് ഫോറസിന്റെ പാർത്ഥിയുടെ രാജാവായ അത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് പാർത്ഥിയ പാർത്ഥിയുടെ രാജാവായ ഗോണ്ട ഫോറസിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ ബാൽഹീകത്തിലും പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടഹാറിലും ഒക്കെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തി അവിടെ തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് മുൻപ് മസ്ദ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആ ഭൗതിക ശരീരം എടേസ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ആക്ടോമയിലെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആക്ടോമയാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ അത് എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം എഡേസായിൽ എത്തിയിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ടോമ എഴുതിയത് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന ഈ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്ന നിലയിലാണ് അക്ടോമ എഴുതിയത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആക്ടോമ ഒരു 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 ഫാൻറ്റസി കഥയായി ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ അക്ടോമ വെറും ഒരു ഭാവനാവിലാസം ബ്രദ്ദേസിയാൻസിന്റെ ഒരു ഭാവനാവിലാസമായി മാത്രം തിരസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഗൊണ്ട ഫോറസ് ഒന്ന് രാജാവുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിൽക്കാല പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നമുക്ക് നമുക്ക് തെളിവ് തന്നു ഗോണ്ട ഫോറസ് എന്നത് അക്ടോമയിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറായ ഗോണ്ട ഫോറസ് രാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമയത്ത് പാർത്ഥിയെ ഭരിച്ചത് രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ആക്ടോമയിൽ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ച് കളയരുത് പുച്ഛിച്ച് തള്ളാതെ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തോമസ് ലിഹയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മലങ്കരയിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയിരിക്കാം കാരണം അക്ടോമ ഒരു ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ മലങ്കരയിൽ നടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം അത് എടെ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് പാർത്ഥിയായിൽ നടന്നു എന്ന് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആക്ടോമ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണിക്കുകളുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര ബന്ധം അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇത് നേരിട്ടുള്ള റെക്കൗണ്ട് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ബ്രദേസിയാൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആക്ടോമയിലെ തോമായെ കുറിച്ചുള്ള തോമയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അവിടെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർക്കോപോള സാക്ഷീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കോപോളോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർക്കോപോള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഭാരതത്തിലെത്തി മൈലാപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൊല്ലവും സന്ദർശിച്ചു കുറെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു മാർക്കോപോളോയ്ക്ക് കുറെ വിവരണങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ തോമസ് ലിഹായെ കുറിച്ച് തന്നെ നിരന്തരം മുത്തപ്പനന്റെ ഖബർ തേടി മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നും മൈലാപ്പൂരിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പം മുസ്ലിസിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തു നിന്നും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മാർക്കോപോളോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മാർക്കോപോള മൈലാപ്പൂരിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഖബർ ഉള്ളതായി തീർച്ചയായും തോമസ് ലിഹയുടേതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഖബർ അവിടെ നിലവിലുണ്ട് എന്നും എല്ലാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് നസ്രാണികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും അതായത് മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നും ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൈലപ്പൂര് വരെ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി വിശുദ്ധ മണ്ണ് അതായത് തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തം പൊടിഞ്ഞു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മണ്ണ് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ആ മണ്ണ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജലവുമായി ചേർത്ത് അത് പിന്നെ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധക ആരാധിക്കാൻ കൂടി വരുന്നവരുടെ മേൽ തളിച്ച് അനുഗ്
മാർക്കോപോള രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാർക്കോപോളോ നല്ല ഒന്നാന്തര സഞ്ചാരിയും യഥാർത്ഥ ചരിത്രകാരനും ഡയറക്ട് ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് മാർക്കോപോളോ അപ്പൊ ഖബർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോമസ് സഹയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ ഖബർ നിലനിന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് എല്ലാം സംസാരിച്ചു അവിടെ ഒരു വലിയ വഴിവിളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി മാർക്കോപോളോ പറയുന്നു ആ ഖബറിന് അടുത്ത് ഒരു വലിയ ലൈറ്റ് ലാംബ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖമായിരുന്നല്ലോ കപ്പലുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി വലിയൊരു ദീപസ്തംഭം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ ദീപസ്തംഭം ഒരു കിടാവിളക്കായിരുന്നു എന്നും ആ കിടാവിളക്കിൽ നിന്നും എണ്ണ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ അണയാതെ കത്തിയിരുന്ന കിടാവിളക്കിൽ നിന്നും ഇവിടുന്ന് നസ്രാണികൾ ചെന്ന് എണ്ണയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വിശുദ്ധ എണ്ണയായി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി മാർഗപ്പോള് വരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ അവര് ഈ കലറ് തുറന്നു കാണുമോ സാക്ഷീകരണത്തിനായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണല്ലോ വാസ്കോട് ഗ്രാമ കേരളത്തിൽ കപ്പാട് കടൽ പുറത്ത് കാലുകുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ഇവിടുത്തെ അധികാര ഘടനയിലെ ഭാഗമായി മാറി മൈലാപ്പൂർ അവർക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് ഹബ് ഉണ്ടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു കല്ലറ നല്ല അസൽ കല്ലറ ഈ കല്ലറയിലെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സിന്റെ സമാനമായ ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിതികൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നാൽ പൊളിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ അവരൊരു പോർച്ചുഗീസുകാർ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആളുകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ചരിത്ര ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവുമായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട ഖബറിന്റെ കാവൽക്കാരായി നിന്നവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഈ എണ്ണ വിളക്കിൽ എണ്ണ നേവർ നേരത്തെ മാർക്കോപ്പോള കണ്ട വിളക്കിൽ എണ്ണ പകരാനൊക്കെ നിന്നവര് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്നും അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെറിയ എണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുമെല്ലാമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അവര് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇപ്പൊ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസമാണ് ആ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് പൊളിച്ചു ഈ ഖബർ അങ്ങ് പൊളിച്ചു അവര് അവരെന്തിനാ കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാരും പൊളിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാരും അത് ഖബർ പൊളിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞു അല്ല അസല് ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ആരുടെ ശരീരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഏഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്നു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തൊമ്മൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെയും 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 തോമസ് ലിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ ഖബറിൽ അപ്പൊ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഖബറിൽ അതിനടുത്തൊരു ദേവാലയം പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ വ്യാപനം അവരുടേതായ രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക രീതിയിലുള്ള വ്യാപനം അവരുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂടിയാണ് അവർ വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമാസ് ലിഹായി അവർ അംഗീകരിക്കുകയും അത് തോമാസ് ലിഹയുടെ ഖബറായിട്ടൊക്കെ കരുതുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തോമാസ് ലിഹയുടെ പേരിൽ വേറെ പലയിടത്തും ഖബറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഒരു അനുഭവം ഇവരെ ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷവും ഈ അറബി സഞ്ചാരികൾ പലരും അറബി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പലരും അൽ അമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറബി സഞ്ചാരി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് നസറാണി സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഖബറുണ്ട് അതിനു ചുറ്റും അതിന് അടുത്തൊരു മോണാസ്ട്രി ഒരു സന്യാസി മഠം അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് കടൽ അവിടെ നിന്നാൽ കാണാം ഇതെല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മറ്റു സഞ്ചാരികൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ലോകമായി അന്നേരം തന്നെ മദ്രാസ് മൈലാപ്പൂർ മദ്രാസായിട്ട് മാറി മസലായി അല്ലെ മദ്രാസി ആയിട്ട് മാറി ചെന്നൈ മണ്ഡലം തൊണ്ടായി മണ്ഡലം എന്ന പേര് മാറി ചെന്നൈ എന്ന പേരായി അത് വലിയൊരു സിറ്റി ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പിന്നെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അതുവരെ മർക്കപ്പോളൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തോമസ് ലിഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെ ഓർത്തോണയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനം മാത്രമായിരിക്കും അത് ഓർത്തോണയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ശരീരം തോമസ് ലഹയുടേതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വിശ്വാസ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും സ്ഥിരീകരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് സ്ഥിരീകരണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ദിവ്യശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്ത വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും ആ വിശ്വാസത്തിന് പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ നമുക്കാവില്ല അതാണ് അതിന്റെ സത്യം അത് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മലങ്കരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കിന്റെ അപ്പോസ്റ്റോലിനായിരുന്ന തോമസ് ലിഹായെ കിഴക്ക് നിന്ന് മലങ്കരയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും മലങ്കര മണ്ണിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായ തോമസ് ലിഹായുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം മലങ്കരയിലാണ് എങ്കിലും ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മലങ്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു അവകാശവാദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോ സ്ഥലപ്രവർത്തിൽ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് അല്പമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതനുസരിച്ചും നാം വിശകലനം ചെയ്തതനുസരിച്ചും തോമാസ് ലീഹ എന്ന വ്യക്തി ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല അതൊരു യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തോമാസ് ലിഹായെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ശേഷം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവ മണ്ണിൽ കേരള മണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നിന്ന് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും അതിനായി കാത്തിരിക്കുമല്ലോ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്